പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിവിധ തരം ശ്രേണികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പുതുതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് what is an arithmetic sequence so far we have studied about various sequences now today we will study what is meant by arithmetic sequence yes ini ee board il varacha samachadurangal onnu sadhikku onnamathe samachadurathinte vasathinte neelam 1 cm rendamathe ide 2 cm 3 cm 4 cm ingane koodi vasangalde neelam koodi povunna samachadurangalana parichittullathu ini ഈ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്താണ് അതായത് പെരിമീറ്റർ ഇപ്പോ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം നാല് വശങ്ങളുടെയും നീളങ്ങൾ കൂട്ടിയാലാണ് ചുറ്റളവ് അഥവാ പെരിമീറ്റർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒന്ന് 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 നാല് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയതാണ് അതായത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് ഇനി Uh, similarly the second in the second image you see one side is 2 cm you see it is a square 2 cm its perimeter so chuttalu perimeter is equal to 2 plus 2 plus 2 plus 2 that is 8 cm right 8 cm that is 4 2 sar 8 cm ini angane anengil endha irikum moonamathe samachathrathinte chuttalu oru vasham മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി ഇതേപോലെ നാലാമത്തെ സമചുദ്രത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്തായിരിക്കും നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് നാല് അതായത് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് സമചതുരങ്ങളുടെ ചുറ്റളവുകൾ പോകുന്നത് അപ്പോ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചുറ്റളവുകൾ പോകുന്നു that is a fixed number a sequence got by adding a fixed number starting from any number we can start from any number and adding a fixed number repeatedly is called an arithmetic sequence adayade oru sankhyayodu koodi nischitha sankhya kooti kooti eludunna sreniyana samandara sreni appo aadathe sankhyayodu koodi ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടുന്ന അതേ സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നു അപ്പോ ഒരു സംഖ്യയോട് കൂടി നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള മറ്റു ശ്രേണികൾ നമുക്ക് അപ്പോ എന്താണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അപ്പോ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നിലാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എക്സെട്ര അതായത് ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇത് അപ്പോ ഇത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാം എന്തായിരിക്കും എരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ ശ്രേണി അതായത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എക്സെട്ര ഇതും ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബഹുപദങ്ങളുടെ പുറം കോൺ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രേണി നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ബഹുപദങ്ങളുടെ പോളികൾ ബഹുപദങ്ങളുടെ സോറി ബഹുഭുജങ്ങളുടെ പുറം കോണുകളുടെ അളവുകൾ ഒരു ബഹുഭുജം ഒന്നാമത്തെ ബഹുഭുജം ത്രികോണം എടുക്കാം ത്രികോണത്തിന്റെ പുറം കോണിന്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് ബഹുഭുജത്തിന്റെയും പുറം കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോ ഒരു സം ഓഫ് ദി ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഓഫ് പോളിഗൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതേപോലെ നാല് വശമുള്ള ഒരു ചതുർഭുജത്തിന്റെ പുറം കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതേപോലെ പെന്റഗണിന്റെയും പഞ്ചഭുജത്തിന്റെയും 
പുറങ്കോണുകളുടെ അളവുകളുടെ തുക മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ്റി അറുപതിനോട് കൂടി പൂജ്യം എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നു അതായത് ഈ ശ്രേണിയിലെ അക്കങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ശ്രേണി എഴുതി നോക്കാം പത്ത് എട്ട് ആറ് രണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞ് എട്ടായി എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറഞ്ഞ് ആറായി ഇവിടെ ടു ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് എവ്രി ടൈം യെസ് ഫോർട്ട് Similarly, if we subtract second term from the third term, 12 minus 8 is equal to 4. You see, it goes on like this. In the second uh, sequence also, if we subtract first term from the second term, that is 3 minus 1 is equal to 2. And 5 minus 3 is equal to 2. It goes on like this. That is... That is, one of the three is four and two. Two of the three is two and two of the three is two and two of the three is two. മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിൽ രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നു ഇവിടെ എഴുതുന്നത് പൂജ്യം കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് മൈനസ് രണ്ടാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എടുത്താൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ടു കിയർ മൈനസ് ടു ഈസ് ആഡ് മൈനസ് രണ്ട് കൂട്ടിക്കൂട്ടി എഴുതുന്ന ശ്രേണിയാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറച്ചാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്ഥിര സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇഫ് ഈസ് അട്രാക്ട് ദിസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് ദി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഈസ് കോൾഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു സംഖ്യ തുടങ്ങി നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ശ്രേണി കിട്ടുന്നത് ഇനി അതായത് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെല്ലാം ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടു മുന്നിലെ പദം കുറച്ചാൽ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുന്നു ഈ സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് നമ്മള് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തെ നമ്മള് ഡി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ശ്രേണി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് കുറക്കണം നാല് അതായത് നാല് പൊതുവ്യത്യാസം കിട്ടുന്നു ഡി സമം എട്ട് കുറക്കണം നാല് നാല് അതേപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറക്കണം എന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കുറച്ചാലും പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം എട്ടും എന്തായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസമായ നാല് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് മൂന്ന് കുറക്കണം ഒന്ന് അതായത് എത്ര കിട്ടുന്നു രണ്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതുപോലെ അതേപോലെ മൂന്ന് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ച് നോക്കിയാലും എത്ര തന്നെയാണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം പൊതുവ്യത്യാസം നാല് കുറക്കണം രണ്ട് രണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കും മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ് പൊതുവ്യത്യാസം കാണേണ്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒന്നര രണ്ട് രണ്ടര ഒരു ശ്രേണി എന്തായിരിക്കും ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടു മുന്നിലെ പദം കുറക്കുക ഒന്നര കുറക്കണം ഒന്ന് അതായത് ഇവിടെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് ആയിരിക്കും രണ്ടിൽ ഒന്നായിരിക്കും പൊതുവ്യത്യാസം 
ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ശ്രേണി എടുത്താല് എന്തായിരിക്കും പൊതു വ്യത്യാസം പത്ത് എട്ട് ആറ് എക്സെട്ര വരുന്നു അപ്പോ എട്ട് കുറക്കണം പത്ത് അതായത് നെഗറ്റീവ് രണ്ട് അപ്പോ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതു വ്യത്യാസം നെഗറ്റീവ് രണ്ടാണ് ഇനി വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണേണ്ട വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി എഴുതും മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ ശ്രേണി എഴുതും മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് എക്സെട്ര ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അപ്പോ ഇവിടെയും പൊതുവ്യത്യാസം ഡി സമം എന്തായിരിക്കും ആറ് കുറക്കണം മൂന്ന് സമം എത്ര കിട്ടുന്നു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഈ ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്ന് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എഴുതാം ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് അല്ല മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴ് എക്സെട്ര ഈ ഒരു ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ സോ ഈസ് ദിസ് അരിത്തോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് again if third term minus second term d is also third term minus second term is 27 minus 9 is equal to 18 you see here uh, second term minus first term is 6 whereas here uh, third term minus second term is 18 therefore there is no common difference ഏതൊരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും തൊട്ട് മുന്നിലെ സംഖ്യ കുറച്ചാൽ ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും ഈ പാഠഭാഗവുമായി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മൾ ഈ ചാനല് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം ദാറ്റ